வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு நாம் வாழ்க குருவே துணை அனைவருக்கு அன்பான வணக்கங்களும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களும் மையன்பர்களே இன்றைக்கு நாம் சிந்தனை செய்யக்கூடிய தலைப்பு ஷிப்பு என்ற தலைப்பிலே சிந்தனை செய்யறோம் ஷிப்னா என்ன அப்படின்னா கப்பல் ரைட்டுங்களா கப்பல் என்ற தலைப்புல ஷிப்புங்கிற தலைப்புல நம்ம சிந்தனை செய்யறோம் அது என்னையா ஷிப் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் எல்லாம் கப்பல் இந்த கடலில் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதே போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்ற கப்பலும் கடலிலே பிரயாணித்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ இந்த வாழ்க்கை என்ற கடலை இந்த கப்பலில் தான் நம்ம கடந்தாக அப்ப இந்த வாழ்க்கை கடக்கும் போது நம்ம ஒரு மூன்று விதமான ஷிப்பில் பிரயாணம் பண்ணி தாங்க ஆகணும் என்ன மூணு ஷிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ரெண்டாவது ரிலேஷன்ஷிப்பு மூன்றாவது நம்ம பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறோம் செய்கிறோம்னு வைங்க பார்ட்னர்ஷிப்பு இந்த மூன்று ஷிப்பில் நம்ம பிரயாணம் செய்து தான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா நாமெல்லாம் மனிதர்கள் இப்போ விலங்குகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனிய தனித்தனியாக அது வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் மனிதன் என்பவன் தனிய வாழ்க்கை நடத்த முடியாது சமுதாயத்தினுடைய இணைப்போட தான் மனிதன் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டிய ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பெறக்கூடிய அத்தனை பொருள்களும் நம்ம சமுதாயத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ரைட்டுங்களா அப்போ ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு இது ரெண்டும் இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது ரைட்டுங்களா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு மூன்றாவதாக இப்போ தொழில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட பெரு அந்த தேவையான அளவு நம்மள்ட்ட பணம் இருந்ததுன்னா நம்ம தனியாக பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஷிப்பு தேவை பார்ட்னர்ஷிப்பு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்பாக தொழில் பண்ணலாம் அது நல்லவனை பார்த்து சேரணும் அது வேறு என்னைக்கு ஏமாற்றிட்டு போயிடுறாங்க ரைட்டுங்களா இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பு ரைட்டுங்களா இப்போ மூணு ஷிப்பில் நம்ம பிரயாணம் வாழ்க்கையில் செய்து தான் ஆக வேண்டும் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ன பயணம் வாழ்க்கை என்றது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ரிலேஷன்ஷிப்பு பார்ட்னர்ஷிப்பு இந்த ஷிப்பு கடலில் போயிட்டு இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் நம்ம இந்த ஷிப்பில் பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த கப்ப கடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடுக்கடலில் ஆள் கடலில் மிகப்பெரிய ஃபிஷ் இருக்குங்க மீன் அந்த ஷிப்பையே கவுத்து விடுற அளவுக்கெல்லாம் மீன் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க பெரிய சமுத்திரத்தில் அது பல மைல் தூரத்துக்கு ஆழத்தில் இருக்குமா அது ரைட்டுங்களா அவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா அதெல்லாம் அகப்படாமல் பல நூறு ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இனங்களாக சொல்லப்படுது அந்த திமிங்கிலம்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அது போல் மிகப்பெரிய ஃபிஷ்ஷு நடுக்கடலில் இந்த ஷிப்பையே கவுத்து விட்டுருமா சாதாரணமாக போகிற இந்த கப்பல்களை எல்லாம் அதே போல் நம்ம பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ரிலேஷன்ஷிப்பு பார்ட்னர்ஷிப்பு இதில் ஒரு ஃபிஷ்ஷு வந்து மோதிச்சுன்னு வைங்க இந்த ஷிப்பெல்லாம் கவுந்து போயிடும் அது என்ன ஃபிஷ்ஷு அப்படின்னா செல்ஃபிஷ்ஷு அந்த செல்ஃபிஷ் வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப்லேயோ ரிலேஷன்ஷிப்லேயோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேயோ மோதிடுச்சுன்னா செல்ஃபிஷ் மோதிடுச்சுன்னு வைங்க தான் தனது ஈகோ எஜெக்ட் காட் அவுட் வந்து இந்த செல்ஃபிஷ் மோதிடுச்சுன்னா எந்த ஷிப்பாக இருந்தாலும் கவுந்து விடும் இப்போ வாழ்க்கை எப்படி போகும் இந்த ஷிப்பு கவுந்து போச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துக்குது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் அந்த ஃபிஷ் வந்து மோது செல்ஃபிஷ் மோதிடுது அவ்வளோ நாள் நண்பர்களாக இருக்கிறான் உயிரே கொடுத்துருவண்டா அவனுக்காக அப்படி சொல்கிறான் அந்த செல்ஃபிஷ் மோதிடுது என்ன ஆகுது நட்பு பிரிந்து விடுகிறது நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பு நல்ல உறவு நல்ல உறவினர்கள் நல்ல சொந்தக்காரங்க செல்ஃபிஷ் வந்து மோது இவன் ஒருத்தன் திடீர்னு பணக்காரன் ஆகிட்டான் இல்லை ஃபாரின் போயிட்டான் வழியை போயிட்டான் நல்ல பணம் வந்துருச்சு உடனே என்ன ஆகும் அவனுக்கு இவனை பார்த்து பொறாமல் வந்துடும் செல்ஃபிஷ் மோத மோதிடுச்சு ரைட்டுங்களா அங்கே போயிடுச்சு பார்ட்னர்ஷிப்பு நல்லா ஓஹோன்னு ஓடிட்டு இருக்கு அப்போ அவனுக்கு செல்ஃபிஷ் வந்து ஒரு பார்ட்னருக்கு மோது உடனே அவன் என்ன நினைப்பா கழட்டி விட்டுருணும் நம்ம மட்டும் பிஸ்னஸை பண்ணலாம் எப்படியாவது சொல்லிக்கு இல்லையே ரைட்டுங்களா அப்போ அந்த ஃபிஷ் வந்து மோதக்கூடாது செல்ஃபிஷ் வந்து மோதிச்சுன்னா இதெல்லாம் கெட்டு போயிடும் இந்த ஷிப்பே கவுந்து போயிடும் ஷிப்பே கவுந்துடும் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது ரைட்டுங்களா இந்த மூணு ஷிப்பையும் தாண்டி இன்னொரு ஷிப்பு தொலைதூரத்தில் இருக்குதுங்க இந்த மூணு ஷிப்பு தான் நமக்கு உடனே தெரியும் அதை தாண்டி நம்ம மனதை விரித்து கண்களை அகலை விரித்து அந்த அகக்கண்ணை திறந்து அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த மூணு ஷிப்பையும் தாண்டி ஒரு ஷிப்பு உள்ளே நின்றுட்டு இருக்குது 
அந்த ஷிப்புக்கு பேர் தான் ஒரு ஷிப்பு அதாவது இறை கப்பல் நாலாவது ஷிப்பும் ஒன்று இருக்குதுங்க நம்ம இந்த கப்பலில் ஏறி தான் பிரயாணம் பண்ணணும் ஆனால் அந்த வாழ்க்கையை கடக்கணும்னா அந்த கப்பலில் ஏறினா தான் அந்த ஒரு ஷிப்புங்கிற கப்பலில் ஏறினா தான் நடுக்கடலில் போனால் கூட செல் ஃபிஷ் வந்தால் கூட எந்த ஷிப்பும் எந்த ஃபிஷுமே இந்த ஷிப்பை மோதி கீழே தள்ளாது அப்போ எந்த கப்பலில் ஏறணுங்க நம்ம ஒரு ஷிப் அப்படிங்கிற கப்பலில் ஏறிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு பார்ட்னர்ஷிப்பு ரிலேஷன்ஷிப்பு எல்லாம் எங்கே வந்துடும் அந்த ஒரு ஷிப்பில் வந்து ஏற ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அது தெரியாமல் அந்த ஒரு ஷிப்புங்கிற கப்பல் தொலை தூரத்தில் நிற்கிது நமக்கு அது தெரில இங்கே மயக்கம் மாயை இருள் மூடி இருக்குது நமக்கு இதுதான் தெரியுது நம்ம சொந்தக்கார நம்ம நண்பர்கள் நம்முடைய பார்ட்னர் இதெல்லாம் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி அங்கே இருக்குது இறை கப்பல் அப்போ நம்ம ஏறும்போதே எந்த கப்பலில் இருக்கிறாங்க ஆன்மீக கப்பல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷிப்பில் போய் ஏறி உட்காந்துருங்க அது கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் போனால் தான் தெரியும் அது நம்ம தேடி போகணும் அது தேடல் இருந்தால் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓடணும் அதுவாக வந்து நம்மளை ஏற்றின்லாம் போகாது கொஞ்சம் தேடணும் குரு தேடுனா தாங்க வருவார் ரைட்டுங்களா நம்ம உட்காந்த இடத்துல அப்படியே உட்காந்த இருந்தால் யாரும் வந்து நமக்கு தீட்சை கொடுத்து நமக்கு உடற்பயிற்சி சொல்லி கொடுத்து நம்ம போகணும் அன்னைக்கு தவம் பண்ணுறதுக்கு இமயமலைக்கு ரிச்சிகேஸ்க்கு அங்கே காடு மலை மேடு ஓடி 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 உட்கலந்த ஜோதி அப்படியெல்லாம் தேடி 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 போனாங்க ரைட்டுங்களா இன்னைக்கு நமக்கு அற்புதமாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு கொஞ்சம் முயற்சி ரைட்டுங்களா போனோம்னா அற்புதமான கப்பல் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மீக கப்பலிலே நாம் நம்ம ஏறி விட்டால் இந்த உடலை இந்த மனதை இந்த அறிவை ஆன்மீக கப்பலிலே நாம் ஏற்றி விட்டால் அந்த கப்பலில் எந்த விதமான ஷிப்பும் மோதாது எந்த விதமான ஃபிஷ்ஷும் மோதாது எந்த செல் ஃபிஷ்ஷாக இருந்தாலும் மோதாது அந்த வகையில் நம்முடைய வாழ்க்கை என்ற பயணம் சிறப்பாக அமையும் ஓகேங்களா அந்த அப்போ ஷிப்பை பார்த்து நம்ம ஏறணும் ஒரு சில நேரங்களில் தவறுதலாக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா நம்முடைய பதிவுகளினுடைய வெளிப்பாடு ரைட்டுங்களா அதற்கும் இடம் கொடுக்காமல் ஒரு ஷிப்பில் நம்ம ஏறிட்டோம்னா இறை கப்பல் ஆன்மீக கப்பலில் ஏறிட்டோம்னா நம்முடைய பிரயாணம் நம்முடைய பயணம் எளிதாக அமைந்துவிடும் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கத்தை அந்த இலக்கை நாம் அடைந்து விடலாம் என்று கூறி உங்கள் அனைவரும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வாழ்க வளமுடன வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றியை கூறி நிறைவு செய்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம்